वेलकम बैक टू द कैमरा कंपैरिजन ऑफ पोको एक्स टू वर्सिज रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स वर्सिज मोटर लवन फ्यूजन प्लस एंड अभी जो आप साउंड सुने ये है मोटर लवन फ्यूजन प्लस की एंड अब जो आप साउंड सुने ये है रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स की और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की आपको स्टेबिलिटी किसकी अच्छी लगी एंड साउंड क्वालिटी किसकी अच्छी लगी एंड जो अब आप साउंड सुन रहे हैं ये है भाई पोको एक्स टू की और पोको एक्स टू में से जगमग उजाला हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में लाइट को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टेबिलिटी और ऑडियो क्वालिटी के बारे में तो पहुंच जाइए तो हाँ भाई शुरू करें रुको जरा सबर करो तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं तीन चाइनीज स्मार्टफोन और ये नॉन सिक्योर स्मार्टफोन है कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती यहाँ पर एक तरफ है पोको एक्स टू एक तरफ है रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स एंड एक तरफ है हमारे पास मोटरला वन फ्यूजन प्लस आपने से काफी सारे लोगों ने डिमांड करी थी इनका कैमरा कंपेरिजन लाओ कैमरा कंपेरिजन लाओ तो आपका भाई ले आया यहाँ पर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा आपकी मर्जी आप बाय करना चाहते हो करो वरना रहने दो तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी इन स्मार्टफोन की और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर कर एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस और एम करते हैं इस वीडियो पर 3000 लाइक्स का और कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा लगा एंड लास्ट चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने से काफी सारे लोग अभी मुझे टैग कर रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी के ऊपर वीडियो बना पोको और रेडमी वालों तक ये बात जानी चाहिए तो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बड़ा बड़ा सा बनाओ भाई बनाओ <laughs> तो स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर फ्रंट कैमरे से तो तीनों ही फोन टेन एटी पी थर्टी एफ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से और मोटरला में आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए मिलता है प्लस यहां पर मोटरला में आपको एक नेचुरल स्किन टोन देखने के लिए मिलता है लेकिन जैसे इसका फ्रंट कैमरा फेस करता है सन को तो यहां पर ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है एंड रेडमी में आपको व्हाइट स्किन टोन देखने के लिए मिलता है एंड पोको में आपको रेड रेड से स्किन टोन देखने के लिए मिलता है एंड पोको में आपको थोड़ा ओवर एक्सपोज की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है वहीं पर रेडमी के अंदर एक्सपोजर शिफ्ट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है मतलब अचानक से एक्सपोजर को शिफ्ट कर देता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एंड मोटरला जब एक्सपोजर को शिफ्ट करता है तो ये काफी स्मूथली शिफ्ट करता है एंड मोटरला में जो स्किन टोन है वो काफी हद तक नेचुरल आता है लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नेचुरल है यहां पर भी हल्के से बूस्टेड कलर देखने के लिए मिलते हैं जिसे हम सैचुरेटेड कलर्स बोल सकते हैं बट यहां पर मोटरला में जो स्किन टोन आता है वो हल्का सा स्मूथ आता है जिसकी वजह से वीडियो काफी अच्छी लगती है देखने में और यहां पर डिटेल्स की बात करें तो रेडमी में जैसे कि 32 टू का फ्रंट कैमरा है तो यहां पर आपको नंबर में नहीं डिटेल्स में भी ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है अब यहाँ पर मैंने इंडोर में वीडियो रिकॉर्ड करी फ्रंट कैमरे से और मोटरला में मेरा स्किन टोन काफी ज्यादा व्हाइट हो गया और मेरी आप टी शर्ट भी देख सकते हैं ब्लैक थी इसने थोड़ा सा व्हाइट कर दिया इसको भी एंड पोको और रेडमी में ऑलमोस्ट सेम कलर देखने के लिए मिले लेकिन आप पोको में एक बार टी शर्ट को देखिए इसने काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करा है ब्लैक और व्हाइट के बीच में एंड रेडमी में कुछ ज्यादा ही डार्क ब्लैक हो चुका है तो यहाँ पर मैं पोको की तरफ जाना चाहूंगा इंडोर क्वालिटी में फ्रंट कैमरे में अब यहाँ पर बात करें मोटरला और रेडमी में आप वन ट्वेंटी एफ पी एस टेन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरे में और यहाँ पर मोटरला में स्किन टोन की बात डिटेल्स की बात करूं काफी ज्यादा अच्छा लगा और रेडमी में थोड़ा शार्प हो गया और मोटरला के अंदर फ्रंट कैमरे में 240 फोर्टी एफ पी में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और रेडमी में सिर्फ आपको 120 ट्वेंटी एफ का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है एंड पोको में आपको फ्रंट कैमरे में कोई भी स्लोमो का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मुझे मोटरला काफी अच्छा लगा यहाँ पर जो स्किन टोन है वो काफी हद तक ऐसा आता है जैसे फ्लैगशिप के अंदर देखने के लिए मिलता है और जो फेस पर पड़ती है ना लाइट ओ हो हो मजा ही आ जाता है बाकी यहाँ पर रेडमी का फ्रंट कैमरा सेंसर भी जानदार है बट यहाँ पर जो मोटरला के फ्रंट कैमरे में मुझे दिक्कत लगी वो डायनेमिक रेंज की लगी आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है जैसे ये फेस करता है ना सन को थोड़ा बावला हो जाता है तो कमेंट सेक्शन नीचे की तरफ जरूर बताएं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक कैमरा सेंसर से स्लो मो की क्योंकि हमें करना है स्लो मो डांस तो स्टार्ट कर लेते हैं अब तीनों ही फोन 120 ट्वेंटी एफ पी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर तीनों में ही ऑलमोस्ट बराबर की स्मूथनेस देखने के लिए मिलती है कोई भी फ्रेम स्किप नहीं करता कोई भी कैमरा एंड यहाँ पर डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो स्लोमो में डायनेमिक रेंज मोटरला में थोड़ी सी अच्छी देखने के लिए मिलती है आपको बैकग्राउंड में आप ट्री देख सकते हैं और वहीं पर क्रिस्प वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है आपको पोको रेडमी के अंदर एंड यहाँ पर थोड़ा सा नेचुरल कलर देखने के लिए मिलता है मोटरला के अंदर अब तीनों ही स्मार्टफोन 240 फोर्टी एफ पी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे रेडमी की वीडियो क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी मोटरला में थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो चुका है और पोको में थोड़ी डायनेमिक रेंज की मुझे कमी लगी तो यहाँ पर मैं आपको बता दू पोको रेडमी में
पोको के अंदर काफ़ी तगड़ी तरीके से फोकस करता है पोको फिर रेडमी फिर मोटरोला अब स्टेबिलिटी के मामले में मुझे तीनों ही इक्वल लगे लेकिन यहाँ पर बात करें कलर्स की तो कलर्स भाई थोड़े से बूस्टेड देखने के लिए मिले रेडमी और पोको में और यहाँ पर बराबर ही बूस्टेड देखने के लिए मिले हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटरोला में जो व्हाइट बैलेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ लगा है मुझे बट यहाँ पर मैं आपको अपनी चॉइस बताऊँ तो ऑब्जेक्ट फोकस और यहाँ पर डिटेल्स के मामले में मुझे पोको वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा तो यहाँ पर बैक कैमरा सेंसर वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे पोको ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर एक तो फोकस काफ़ी अच्छा करता है डिटेल्स अच्छे हैं और कलर्स तो भाई हर किसी में ऊपर नीचे हैं ही बट यहाँ पर स्टिल मुझे पोको थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा सेल्फीज की अब आप यहाँ पर तीनों फोटोज को देख सकते हैं साइड बाई साइड पोको में जो ब्लैक कलर है वो बूस्ट देखने के लिए मिलता है रेडमी इस चीज़ को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है एंड सबसे अच्छा मेंटेन जो करता है वो करता है मोटरोला मोटरोला में आपको ऑलमोस्ट नेचुरल कलर देखने के लिए मिलते हैं आप बैकग्राउंड में ग्रास देख सकते हैं मेरी टी शर्ट के कलर को देख सकते हैं स्किन टोन को भी देख सकते हैं जैसे आपकी स्किन पर सनरेज पड़ेंगी तो आपको काफी बेहतरीन स्किन टोन देखने के लिए मिलेगा मोटरोला के अंदर यहाँ पर आपको हल्का सा वार्म टिंट देखने के लिए मिलता है एंड रेडमी और मोटरोला का जो फ्रंट कैमरा सेंसर है ये काफी अच्छी तरीके से लाइट को कंट्रोल करता है एंड पोको में आपको ओवर एक्सपोज देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं स्काई को अब यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स में जैसे कि आपको थर्टी टू का फ्रंट कैमरा दिया गया है तो सिर्फ ये नाम के लिए नहीं दिया गया है यहाँ पर आपको काम भी देखने के लिए मिलता है इसका उसके बाद पोको में आपको काफी अच्छी डिटेल्स देखने के लिए मिलते हैं एंड में आता है मोटरोला अब यहाँ पर बात करें लाइट काफी अच्छी कंट्रोल कौन करता है तो यहाँ पर मोटरला लाइट काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है स्काई को आप देख सकते हैं क्लियरली मोटरला ने काफी अच्छे तरीके से स्काई को बैलेंस करा हुआ है मतलब इसके कलर को उसके बाद काफी अच्छा देखने के लिए मिला मुझे रेडमी के अंदर एंड लास्ट में देखने के लिए मिला पोको के अंदर पोको का जो फ्रंट कैमरा है वो कंसिस्टेंट नहीं है कभी ये लाइट कंट्रोल कर लेता है कभी नहीं करता लेकिन मोटरला ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी दिखाता है अब यहाँ पर बात करें पोर्ट्रेट मोड की फ्रंट कैमरे के तो यहाँ पर एच डिटेक्शन तीनों इक्वली करते हैं लेकिन मोटरला में जैसे कि आपको हल्के से पोर्ट्रेट मोड में सेचुरेटेड कलर्स देखने के लिए मिलते हैं तो उसकी वजह से जो एच डिटेक्शन है वो अलग से देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर भाई बेहतरीन एच डिटेक्शन है बट यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूँ कि तीनों में ही आपको इक्वल एच डिटेक्शन देखने के लिए मिलता है अब यहाँ पर बात करें इंडोर फोटो की फ्रंट कैमरे से तो यहाँ पर मुझे जो स्किन टोन देखने के लिए मिला वो रेडमी के फ्रंट कैमरे में अच्छा देखने के लिए मिला फिर यहाँ पर मोटरला की बात करें तो मोटरला में जो आपके डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वाइट वाइट स्किन टोन कर दिया है और वहीं पर रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स ने इस चीज को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करा हुआ है तो यहाँ पर भाई ऑल ओवर जो मुझे फोटो अच्छी लगी इंडोर में वो रेडमी के फ्रंट कैमरे से ज्यादा अच्छी लगी तो ये होगी सेल्फी की बात अब बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के अंदर सिक्सटी फोर का मेन कैमरा सेंसर है बट यहाँ पर भाई पोको के अंदर सैमसंग का नहीं है सोनी का कैमरा सेंसर है बाकी दोनों के अंदर सैमसंग का कैमरा सेंसर है तो चलिए अब यहाँ पर तीनों ही फोन काफी अच्छे तरीके से फोकस में लेते हैं किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ पोको में थोड़े से सेचुरेटेड कलर्स देखने के लिए मिलते हैं लेकिन यहाँ पर स्काई को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ है वहीं पर मोटरला में थोड़ी सी डायनेमिक रेंज की मुझे कमी लगी और यहाँ पर जो स्काई है वो ब्लोन आउट हो चुका है एंड रेडमी में ये सारी चीज़ों को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ है अगर आपको सेचुरेटेड कलर पसंद है तो आप पोको की तरफ जाएँ अगर आपको ऐसे नेचुरल कलर्स चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए रेडमी काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डायनेमिक रेंज की तो ये वाली फोटो मैंने शेयर करी थी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर और काफ़ी सारे लोगों ने बी वाली इमेज को चुना था तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि बी वाली इमेज थी पोको की और पोको की इमेज में डायनेमिक रेंज की मुझे हल्की सी कमी लगी रेडमी के कंपैरिजन में हालांकि दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बट यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो ट्री है बैकग्राउंड में इसमें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से लाइट और शेडो के बीच में कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला है रेडमी के अंदर तो यहां पर रेडमी में डायनेमिक रेंज स्लाइटली बेटर है पोको के कंपेरिजन में अब यहां पर मोटरला सबसे कमजोर देखने के लिए मिला डायनेमिक रेंज के मामले में बट यहां पर जैसे आप एच मोड को ऑन कर देंगे तो आपको यहां पर ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा और मोटरला में काफी हद तक नेचुरल कलर्स देखने के लिए मिलने लग जाएंगे बट यहां पर फिर भी ये कमजोर है रेडमी के कंपैरिजन में और पोको के कंपैरिजन में बट यहाँ पर मुझे काफ़ी बार मोटरोला का कैमरा भी अच्छा लगा जैसे कि आप यहाँ पर इस बार देख सकते हैं जो मोटरोला है उसने काफ़ी अच्छी तरीके से कलर्स को शो करा हुआ है इवन यहाँ पर जो स्काई है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करा हुआ है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की तो पोर्ट्रेट मोड के मामले में मुझे तीनों ही कमाल के लगे लेकिन पोको में थोड़े से जैसे आप जूम करेंगे जो एच डिटेक्शन है वो तो तीनों में बराबर है लेकिन यहाँ पर पोको में थोड़े से
यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एंड वहीं पर रेडमी में जो डायनेमिक रेंज है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमी लगी और यहाँ पर थोड़े से सेचुरेटेड कलर भी देखने के लिए मिले हैं वाइड एंगल कैमरा सेंसर में रेडमी में एंड पोको में ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करी हुई हैं इवन यहाँ पर स्काई जो है सबसे अच्छा कंट्रोल करा हुआ है मोटरोला में उसके बाद करा हुआ है पोको में उसके बाद रेडमी में तो यहाँ पर ऑल ओवर देखूँ तो मैं पोको की तरफ जाना चाहूँगा इस बार वाइड एंगल कैमरा सेंसर में लेकिन अगर आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो आप मोटरोला की तरफ जा सकते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडोर फोटो क्वालिटी की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो है तीनों की ऑलमोस्ट सेम लग रही है लेकिन यहाँ पर मोटर लगा जो ब्लैक कलर है जो दिख रहा है मेरी टी शर्ट का वो थोड़ा सा बूस्टेड देखने के लिए मुझे मिला बट यहाँ पर स्किन टोन थोड़ा सा इन दोनों के कंपेरिजन में अच्छा देखने के लिए मिला मुझे मोटर में बट यहाँ पर बात करें डिटेल्स की तो पोको के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए मिली हैं अब यहाँ पर बात करें और फोटोज की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडमी में ऐसे जगमग उजाला हो चुका है मोटर ने लाइट को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करा हुआ है एंड पोको में भी थोड़ा सा मुझे जगमग उजाला एक्स्ट्रा देखने के लिए मिला अब यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं भाई विदाउट नाइट मोड है विदाउट लाइट है तो आप यहां पर देख सकते हैं तीनों में ऑलमोस्ट बराबर ही क्वालिटी देखने के लिए मिली मतलब मैं गायब हूं हल्का हल्का दिख रहा हूं अगर आपको दिख रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताइए यार तो अब बात कर लेते हैं यहां पर नाइट मोड लगाकर तो यहां पर सबसे अच्छा मुझे नाइट मोड लगा पोको का हालांकि तीनों का ही नाइट मोड यहां पर काम नहीं करा अच्छी तरीके से लेकिन वहीं पर बात करें मोटरला में हल्का सा ब्लू टिंट देखने के लिए मिला एंड रेडमी में थोड़ा सा वॉर्म टिंट देखने के लिए मिला बट यहां पर विनर देखने के लिए मिला पोको क्योंकि यहां पर मैं दिख गया वो काफी बड़ी बात है क्योंकि रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नाइट फोटो की विदाउट नाइट मोड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मुझे फोटो अच्छी लगी हल किसी रेडमी की यहाँ पर जो डिटेल्स है वो काफी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिली है और लाइट तो ऑलमोस्ट तीनों ने ही बैलेंस करी हुई है यहाँ पर लेकिन जैसे ही मैं नाइट मोड को लगाऊंगा तो यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर भाई कुछ नजारे ही चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा जो नाइट मोड लगा वो भाई रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स का लगा उसके बाद पोको का लगा उसके बाद लगा भाई मोटर लगा अब यहाँ पर मैं और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्विफ्ट खड़ी है बैकग्राउंड में उसमें डिटेल्स जो है वो काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है तीनों के अंदर ही लेकिन सबसे अच्छी डिटेल्स देखने के लिए मिली है रेडमी के अंदर उसके बाद मोटो के अंदर उसके बाद देखने के लिए मिली है पोको के अंदर बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसके अंदर आपको डिटेल सबसे अच्छी देखने के लिए मिली अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्लैश से फोटो कैप्चर करिए उसी डार्क रूम के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटरला में लग नहीं रहा कि मैंने फ्लैश का यूज करा हुआ है तो मैं यहाँ मोटरला की तरफ जाना पसंद करूंगा एंड वहीं पर पोको में थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो चुका है और बैकग्राउंड में जो वॉल का कलर है वो काफी हद तक नेचुरल है लेकिन मोटरला में सबसे ज्यादा नेचुरल है एंड रेडमी में मेरे साथ साथ बैकग्राउंड भी व्हाइट हो चुका है तो यहां पर सबसे अच्छी जो फ्लैश से फोटो कैप्चर करता है वो करता है भाई मोटरला सो दैट्स इट गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना कमेंट कर कर जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा कहीं कहीं पर मुझे मोटर वाला ज्यादा अच्छा लगा बस उसकी डायनेमिक रेंज और अच्छी हो जाती है ना मजा ही आ जाता बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरे के मामले में भाई मुझे रेडमी ज्यादा अच्छा लगा और बैक कैमरा के मामले में मुझे पोको काफी हद तक अच्छा लगा एंड यहाँ पर जो मोटर वाला है वो इन दोनों के बीच में लगा आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप मुझे इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग में तो जब तक के लिए चौमन में आ गए सो करें डू वॉच यू हार्टी स्टेडियम विद बॉक्स गाइस बाय